हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो बच्चे असं ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर का जो पेपर आ डिस्कस कर जा रहे हैं सो बच्चे कल थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए थे ऑलमोस्ट जो पेपर आदेशों ही आया नंबर वन है द डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स दैट इज एम एल टी माइनस टू सो असं इतने वन वन लिख सकते हैं सो ऑप्शन आ जाएगी बी नैक्सट आ वन हा हॉर्स पावर इज ईक्ल टू हॉर्स पावर के सैवन फोर्टी सिक्स वॉट सो बी ऑप्शन आ जाएगी अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कॉन्सटेंट स्पीड वी इन अ वर्टिकल सर्कल द वैल्यू ऑफ टेंशन टी विल बी मैक्सीम एट सब तो ज़्यादा बच्चे जी वेलोसिटी कितने होंगी हाईएसट पॉइंट से सो आ जाएगा एच नैक्सट आ मैक्सीम फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन सो मैक्सीम फोर्स असं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं नैक्सट आ पावर इज गिवन बाय बच्चे पावर के ईक्ल हों पावर होंगी वॉट ओवर टाइम सो वॉट के ईक्ल आएगा फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम सो फोर्स डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम के ईक्ल हूँ विलोसिटी सो फोर्स मल्टीप्लाई बाय विलोसिटी सिक्स क्वेश्चन देखो अ बॉडी इज लाइंग ऑन अ टेबल वट इज़ द मान लो बच्चे आ एक टेबल आ इट इज वट इज़ द एंगल बिटवीन द एक्शन ऑफ अ बुक ऑन द टेबल एंड द एक्शन ऑफ अ बुक ऑन द टेबल ऑन द बुक हूँ बच्चे देखो आ रहा थोड़ा एक बुक पई आई एक बुक पई आ उन्होंने कहा वट इज़ द एंगल द एक्शन ऑफ द बुक ऑन द टेबल बुक के उपर टेबल के उपर एक बुक पई है एंड रिएक्शन सो रिएक्शन भी नीचे न सो वेट का जोड़ा एक्शन भी वह भी नीचे न सो दोनों सेम डायरैक्शन के होने करके एंगल कि हो जाएगा जीरो नैक्सट बच्चे सैवंथ क्वेश्चन देखो द कनाइटिक एनर्जी इज इक्ल टू कनाइटिक एनर्जी के ईक्ल होंगी हाफ एम वी स्केयर सो विलोसिटी के स्क्योर के इक्ुअल आ सो डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू विलोसिटी डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्योर ऑफ विलोसिटी सो बी ऑप्शन आ जाएगा नैक्सट एट्थ क्वेश्चन देखो बॉक्स इज प्लेसड ऑन अ ट्रक बैड ऑफ अ ट्रक ठीक है एक बैड आ बच्चे आ ट्रक आ मान लो आ ट्रक आ ट्रक के उपर बैड पे आया बैड के उपर एक बॉक्स रख दिता ठीक है आ बॉक्स रख दिता कहती अगर ट्रैक ट्रक फॉरवर्ड डायरैक्शन एक्सरेट करता है तो थोड़ा जो बॉक्स आते उन्होंने कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी वो भी सेम डायरैक्शन होएगी सो बी ऑप्शन आ जाएगा इन द फॉरवर्ड डायरैक्शन नैक्सट है ना कारपेट इज बिटन बाई स्टिक द डस्ट पार्टिकल ड्रॉप जोड़े डस्ट पार्टिकल आर क्यों जाते हैं एनर्जी ऑफ डायरैक्शन करके क्योंकि एनर्जी ऑफ रैसट करके ठीक है एनर्जी ऑफ रैसट क्योंकि आह एक कारपेट आ जिदा ही बच्चे आपको स्टिक के नाल जोर द मारे तो सारे जड़े आ रैसट पर पे से कारपेट मोशन करके पिछे चला गया बट डस्ट पार्टिकल रैसट पर होन करके नीचे गिर गए उन्होंने डस्ट की गल की भी डस्ट नीचे क्यों गिर गई एनर्जी ऑफ रैसट करके नैक्सट आ वैन अ कॉन्सटेंट फोर्स इज अपलाई टू अ बॉडी जो तो असं कॉन्सटेंट फोर्स अपलाई करते हैं किसी बॉडी दैन इट मूवस विद कॉन्सटेंट तो कि चीज़ कॉन्सटेंट हो जाती है एक्सरेशन सो एक्सरेशन कि होएगी एफ इक्वल्स टू मास इन टू एक्सरेशन उन्होंने कहा कि जो फोर्स है हो गया कॉन्सटेंट य मतलब मास तो बच्चे होंगे ही कॉन्सटेंट आ तो एक्सरेशन की हो जाएगी थोड़ी यूनीफॉर्म हो जाएगी सो एक्सरेशन भी कॉन्सटेंट आ कॉन्सटेंट मतलब यूनीफॉर्म हो जाएगी सो ए ऑप्शन आ जाएगा एक्सरेशन इफ मास एनर्जी इक्वलेंट इज टेकन इन टू अकाउंट वैन वॉटर इज कूल्ड टू अ फॉर्म आइस द मास ऑफ वॉटर शुड बी अगर कहते असी मास इक्वलेंट लीए तो जोड़ा वह मास होएगा मान लो असी पानी को बर्फ के बदल दिता तो वह भार कि होएगा जोड़ा वह भार होएगा बच्चे वो नहीं चेंज होएगा वॉल्यूम चेंज हो जाता पर भार नहीं चेंज हों सो रिमेन्स अनचेंज नैक्सट आ द वैल्यू ऑफ कॉफिशेंट ऑफ रेस्टोरेशन ई इन अ परफेक्ट इलास्टिक परफेक्ट इलास्टिक के बच्चे ई की वैल्यू कि होंगी वन तो इन इलास्टिक के जीरो सो आंसर आ जाएगा वन जीरो सो बी ऑप्शन आ जाएगा वन जीरो नैक्सट आ द रिलेशन बिटवीन द लिमिटिंग फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन सो एफ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू आर हों सो एफ इक्वल्स टू म्यू आर बच्चे ये भी क्वेश्चन कल थोड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन के मैं थोड़ा दसिया भी आ सदगा सो काफ़ी क्वेश्चन लास्ट पेपर में ही जोड़ा मैं थोड़ा दसिया भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आदेश आया हुआ है फोर्टीनथ क्वेश्चन देखो ड्यूरिंग पैडलिंग ऑफ अ बाईसाइकल जो एक बाईसाइकल में असी पैडल मारे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जर्ट बाय अ ग्राउंड ऑन अ टू व्हील्स इन सच अ वे इट एक्ट्स मान लो बच्चे आज सइकल आ ठीक है आज साइकिल आ फॉरवर्ड डायरैक्शन जा रहा है तो फोर्स इधर लग रही है फोर्स इधर लग रही है तो फ्रिक्शन पिछे वालू लगेगी सो बोथ आर इन अ बैकवर्ड डायरैक्शन सो ए ऑप्शन आ जूगा बैकवर्ड डायरैक्शन ऑन द बोथ व्हील दो व्हील से ही पिछे वालू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी फिफ्टीनथ क्वेश्चन देखो अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैज ईक्ुअल मोमेंटम यह भी क्वेश्चन बच्चे कल इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया सी। 
ਵਿਚ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ p2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ m ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲਾਈਟਰ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਘਟ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਮਾਸ ਘਟ ਆ ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅ ਲਾਈਟਰ ਬਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਨਾਰਥ ਵੇ ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਟਰਨਸ ਵੈਸਟ ਵੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਨਾਰਥ ਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦ ਅ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਟੂ ਦਾ ਅਵੋਇਡ ਐਂਡ a point the force is acting on the player is so force kiddan di player de upar bachche force kiddan di lagegi so force hamesha hi kiddan di hoyegi along with south west kyunki force a cheez a theek hai so kiddan nu lagegi south south west south to leke west tak so answer aa jayega tuhada uh, c option friction force along south west 17th question dekho a rocket with a lift of mass 3.5 into 10 to the power 4 kg is blast upward with an initial acceleration bachche hun tonu mass given aa te acceleration given aa oh kende aa ki initially up thrust up thrust jehda thrust of the blast jehda apa find out karna aa so ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ T K ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਾਸ A G ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਕਲ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੋ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ 3.5 10^-4 ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 G ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬੱਚੇ 10 ਲੈ ਲਓ ਸੋ 3.5 10^-4 20 ਸੋ 20 ਨੂੰ 7 3.5 ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 7.0 4 ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 70 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ 7.0 7 ਸੇਵ 35 ਨੂੰ ਬੱਚੇ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 70 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ 700 ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ 7.0 10^-5 ਪਾਵਰ 5 ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਆ ਅ ਸਪਰਿੰਗ ਆਫ of spring constant 5 into 10 to the power 3 newton meter is stretch initially in a 5 cm from the unstretched position so sade ko bachche do terms given a the work required to stretch it further by another 5 cm man lo assi onu stretch kita kise spring nu stretch kita oda bachche sanu constant given hai theek hai so assi likh sakde ha w is equals to p10 p5 10 ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 5 ਸੰਮ ਤੇ ਅਨਦਰ ਉਹਨੂੰ 5 ਸੰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਸੋ p10 p5 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਬੱਚੇ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਫ mv2 ਦੇ ਹਾਫ m ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ ਮਾਸ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਤਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 10 100 ਦਾ ਸਕੇਅਰ -5 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ 18.75 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ 18.75 ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਅ ਫੋਰਸ 1 ਨਿਊਟਨ ਔਨ ਅ ਮਾਸ 0.5 ਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਆ 1 ਨਿਊਟਨ ਔਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 0.5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.5 10^-3 ਪਾਵਰ -3 ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਐਕਸੈਲਰੇਸ
सो डिस्टेंस ओवर टाइम वेलोसिटी साढ़े को आ गई टेन मीटर पर सेकेंड स्केयर सो कनाइटिक एनर्जी निकालो बच्चे हाफ एम वी स्केयर पहला मिनीम की निकालो मिनीम भार कि होना चाहिए फोर्टी किलोग्राम सो वेलोसिटी कि टेन द स्केयर सो इन सोल्व करके देख लो तो आ गया ट्वेंटी थाउजेंड जाउल सो ट्वेंटी थाउजेंड बच्चे सारे जी ट्वेंटी थाउजेंड आ सो आ नहीं हो सकता हूँ असी मैक्सीम फाइंड आउट कर लें मैक्सीम कि हो सकता हंडर्ड सो हाफ इंटू हंडर्ड इंटू टेन द होल स्केयर सो कट के आ गया फाइव थाउजेंड सो फिफ्टी थाउजेंड सो ट्वेंटी तो लेके फिफ्टी थाउजेंड मतलब कि थोड़ा बच्चे बी ऑप्शन आ जाएगा क्लीयर हो गया सो आई होप थानू अज के सारे क्वेश्चन क्लीयर हो गए हो गए अगर किसी क्वेश्चन के कोई डाउट हो बच्चे कमेंट सैक्शन के पूछ सकते हैं सो अपनी वीडियो लाइक कर दो सारे फ्रेंड्स तक शेयर कर दो और सबसक्राइब करना ना भूलना थैंक यू सो मच